。钢铁人剩下十场，我们这次看看钢铁人有可能进入季后赛吗？首先我们要说，阿木的何时伤愈与自美回归加入团练的时程，还有领航员何时触底反弹，将影响到钢铁人是否晋级季后赛。按目前钢铁人最近十场赢六场及全队磨合越来越好的情况，假若钢铁人与国王对战三场，阿木皆无法上场。乐观的如钢铁人对国王取得两胜一败的话，另外对近期一胜九败的元剩下两场取得全胜，对最近两胜八败的师剩余两场取得两胜，对梦剩余一场取胜，对勇士剩余两场取得一胜。那么。钢铁人原本六成胜率有可能提升到七至八成，有可能以十七胜二十三败对战原优势情况下晋级季后赛。当然，这是乐观的预估，前提是钢铁人对战国王三场，阿木皆无法上场，而且领航员持续迷航。不过，如果领航员最终掉到第五，那真的是太悲情了，尤其原季初还一度排在第一。我们预测第四与第五之争可能只差一到二场。5月13日与5月14日这两场可能非常关键，刚好是钢铁人主场二连战，缺点则是二连战的体力问题。对刚可以说是天时地利人和，尤其在林书豪的带领与穿针引线下，与正如回神张杰伟与孙思瑶的崛起，剩余十场六成胜率的六胜是保守估计。八胜则是乐观，但不是不可能。如果刚真的八胜，我们极可能见证再版的林来疯带领球队进入季后赛。如果还刻下例行赛第一的国王与勇士决战，那真的太电影剧本。但不晓得全台湾有多少球迷这样想象呢？最后，你觉得钢铁人会进入季后赛吗？欢迎留言、订阅、开启小铃铛，我们下次见。